Comprometido con la salud y el bienestar de las familias de Tecpan, el presidente municipal Leopoldo Soberanis Hernández, acompañado de la primera trabajadora social del municipio, Sara Soberanis Hernández, llevó a cabo la inauguración de las nuevas instalaciones de la Unidad Básica de Rehabilitación que se encuentran ubicadas en la calle del Prado de esta ciudad. El primer edil informó que en este centro de rehabilitación se atenderán a todas las personas que presenten algún problema de discapacidad física, asegurando que con esto se está dando respuesta a una de las necesidades más sentidas de la población. Ya no tendrán que trasladarse a otras ciudades fuera del municipio para recibir sus terapias de rehabilitación y lo estamos haciendo con el único propósito de mejorar las condiciones de atención de los pacientes. El alcalde dijo que se cuenta con personal técnico capacitado que brindarán los servicios de terapias físicas, electroterapia, mecanoterapia, terapia psicológica y de lenguaje. Quisimos que se echara a andar esta unidad básica de rehabilitación con el único propósito de poder apoyar a las personas que requieren ese servicio. ¿verdad? Sabemos que tenemos muchas problemáticas en este sentido, había una gran, un reclamo de la población que tienen estas necesidades y pues ya era una necesidad de poder atenderlo de urgencia. Eso es lo básico, ya es una unidad que cuenta con instalaciones propias, el, el espacio es del ayuntamiento, del municipio y al mismo tiempo el personal técnico que aquí va a dar las terapias es personal profesional que se ha capacitado con todos los requerimientos médicos técnicos y que pueden cumplir todas las expectativas de nuestros usuarios. Fue con ese propósito, que nuestros usuarios ya no, puede, ya no deban de ir a gastar y a, sobre todo también a correr riesgos y todas las incomodidades que ellos impliquen su traslado a cualquier comunidad fuera de nuestra cabecera municipal. Como la invitación en general para toda la población de Tecpan, les decimos que aquellos que tengan familiares y que desconozcan que ya se puso en operación esta unidad básica de rehabilitación, que nos ayuden a darle difusión para que mayor población que tenga necesidad de hacer uso de estos servicios conozca que existan verdad y para que vengan a rehabilitarse aquí mismo en Tecpan de Galeana entonces que, que sepan que ya es un servicio que está disponible en nuestro municipio tras realizar el corte de listón, el mandatario local realizó un recorrido para conocer las instalaciones de esta nueva unidad, la cual cuenta con los siguientes equipos, colchonetas individuales, mesas de madera, equipo de electroterapia con ultrasonidos, parafinero, mesa rodante de plástico con extensión incluida, lámparas de chicote, cilindro de esponja grande y mediano, pelotas grandes para ejercicios, cuñas grandes, compresores, bicicleta, estática, escaleras suecas, cama de mecanoterapia con colchón incluido, timón individual, espejo de cuerpo con Completo, juegos de barras paralelas de metal con base de madera y escalera de terapias física de madera y escalera de dedos. Soberanis Hernández expresó su agradecimiento al gobernador del estado Héctor Astudillo y a su esposa Mercedes Calvo por dotar de los equipos y herramientas para el buen funcionamiento de esta unidad. Por su parte, la presidenta del Sistema Municipal del DIF, Sara Soberani, señaló que desde que asumió esta gran responsabilidad, se propuso que el municipio contara con una unidad básica de rehabilitación porque ésta conoce de los esfuerzos que muchas familias realizan para trasladarse a recibir sus terapias a San Jerónimo, a Toyag y en ocasiones hasta el puerto de Acapulco. Me propuse que nuestro municipio contara con una unidad básica de rehabilitación porque sé de los esfuerzos que muchas familias realizan para trasladarse a recibir sus terapias a San Jerónimo, a Toyá y veces hasta el puerto de Acapulco. Hoy iniciamos con esta unidad básica de rehabilitación con un solo propósito, el de apoyar y ayudar a las familias de este municipio. También hizo uso de la palabra la expresidenta del DIF, María Celia Armenta García, quien destacó el invaluable apoyo del alcalde Leopoldo Soberanis para hacer realidad estas nuevas instalaciones que permitirán brindar una mejor atención a la población que requiere de estos servicios. Que desde luego, si no se cuenta con el apoyo del presidente municipal, esto no funciona, ¿verdad? Así que esa entrega y sobre todo la gestión que se ha realizado ante el DIF municipal con la señora Mercedes, con nuestro señor gobernador, y qué bueno que su gestión resultó positiva y tenemos esta unidad. A nombre de los beneficiarios, el señor Calixto Ocampo Rebolledo, de esta cabecera municipal, felicitó al alcalde por la construcción de este espacio para recibir sus terapias de rehabilitación. Tengo una unidad básica de rehabilitación. Yo creo que, no creo que no sea yo solo, sino hay algunos que nunca, nunca nadie pensaba que íbamos a tener en algún, alguna unidad 
de rehabilitación para mejorar la, más que nada la salud, mejorar y todo. La unidad básica de rehabilitación ofrecerá los servicios de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Al acto de inauguración asistieron la síndica procuradora Palmira Ruiz Sánchez, los regidores Francisca Pérez Ramírez, Johnny Pineda Rangel y Rogelio García Villegas, así como la directora de salud María de la Luz Aldana Pliego. También estuvieron presentes el coordinador de servicios de salud Laurentino Martínez Navarrete, representante del jefe jurisdiccional en Costa Grande, Juan Manuel Álvarez Barajas, además del expresidente municipal José Antonio León Gallardo y su esposa. María Celia Armenta García, además de madres de familia con sus hijos que cuentan con algún problema de discapacidad.